启禀圣上，岳灵山庄天蝎妖作乱，村庄和村民一夜之间全部消失。陈登统天蝎妖伺机危害朝廷，祸乱皇城长安，特请旨前往捉拿天蝎妖。妖孽又出来乱世了，看来好日子到头了，走吧。管你是什么妖兽，遇到我燕赤霞，算你倒霉。走。哎，我跟你说话呢，再去晚点儿，妖兽都被抓走了。起来，我不去。不是肚子饿，肚子饿。切。张大妈家的烧鸡是你刚才吃的吧？对了，还有，李大爷家的猪也是你偷的吧？不是。不是。我都看见后院已一地猪毛了。我说小赤狼啊，你枉费我一片心血，耗费了我半身的功力，就是要斩去你身上的劣根性。你不要白费我一片心血啊！你,你把我的法力据为己有，到处捉妖，累积名声，还说我妖行不改，你不是答应把我转生为狼吗？嗯。它是个禁术，所以呢，我法力卑微，难免会有一点偏差嘛。难免偏差啊！你的难免偏差，把我变成现在这副鬼样子。看你，存心是为报你爹的仇，故意找我。啊！你放手。我都说了嘛，难免有点点偏差嘛。不，不过你看看你现在这样子，挺好的呀。如果不是我把你变成这个样子，你都不知道你自己是母的。我咬死你！啊！哎呀！哎呀！哎你呀、啊
就是腰心不改，没了法力还敢这么嚣张。告诉你，赶紧回去收拾东西，跟我捉妖去！啊啊啊啊啊啊什么人，居然敢偷袭我是斩妖司的人呐、啊，叶大统领，十几年不见，你还是这个臭样子呀！现在当了官，哼，连你的手下都一个德行，狂妄、自大。当年赤狼祸乱长安城，你虽降妖有功，却抗旨失踪，没想到是躲在这儿，过你的神仙日子。叶大统领说吧，这次来，不会是以为我们兰若寺有什么妖怪吧？想必你也听说过，天蝎妖毁灭岳灵山庄的事，百姓们惶恐不安，皇上忧国爱民，着命于你燕赤霞，听命于我斩妖司，即刻随我启程，捉拿天蝎妖。哎，说实话，这斩妖司有你就够了呀，我去了，不就拖你后腿了吗？降妖除魔是为皇上和朝廷。哎，等等等等等等等。那是你们朝廷，跟我燕赤霞扯什么关系啊？你胆敢违抗圣旨，就不怕皇上摘了你的脑袋？哼！我父亲临终前说了，让我呀找个好媳妇儿，延续香火就够了。走了，媳妇儿。谁是你媳妇？燕赤霞，听旨。还不跪下，怎掉脑袋啊？皇上口谕，命斩妖司叶天清点，速到兰若寺，传旨燕赤霞，一同前往捉拿天邪妖。胆敢抗旨不从，就地正法。谢皇上，走了，生孩子去喽。他到底什么意思啊，大哥？啊，如若他不跟我们去捉妖，我们就犯了欺君之罪啊！严大法师秉承尉迟血脉衣钵，将妖兽封印体内，着实令人钦佩。不过，使用禁术，如此阳寿。大哥，小心！卑鄙小人！既然尉迟血脉无传人，那我就回去禀明皇上，让你。安心在此传宗接代。马大哥，你一定要乖啊！你要是不乖的话，我就吃了你！有、啊、乖啊！住手！深夜刺客，有种把马骑走！<笑>真不知道皇上怎么想的。依我看啊，这风妖法术也是尉迟家的骗局。我们正好趁此机会把他给杀了。子双，大哥，皇上不顾我等杀父之仇，还命他和我们一同前去抓妖，这摆明着就是不信任我们。等收复了天蝎妖，皇上便会下旨让他担任国师。到那个时候就已经晚了。国不国师，全凭皇上做主。既然朝廷以为尉迟千户赵了雪。十一禁军是被赤狼所杀害，那么杀父之仇便与他无关。眼下我们的任务是尽快捉拿天蝎妖，其他不相关的事以后不要再提
起来不见我。斩妖司，胭脂侠，有意思。根据后面那三个傻子的描述啊，这天蝎妖啊有吞食山国之力，法力不在你当年之下，你要小心点啊！你这么怕我死了？那你把法力还给我呀、啊，我帮你一起捉天蝎妖。这个嘛，喂，啊，你们不是说岳灵山就在附近吗？这已经兜兜转转好几个时辰了，你们行不行啊？你醒醒来啊！你你什么你、啊？你们斩妖司不是也有法力吗？本事呢，找给我看看啊！再说。杀了这对狗男！哎，你跟他们之前都认识吗？怎么没听你说过、啊？哎，我是禁军后人，当然认识了。斩妖司是朝廷生肖禁军后人所组建而成的。他们呀，要是知道你是赤狼妖，你呀、啊，可说话小心点啊！不是吧？那我就收敛点。不过你别老惹我生气。知道吗？刚才他们看我的眼神呢、啊，肯定以为我是他们的杀父仇人。不过没关系，你有我童养妻之名做保护伞，没人敢碰你。那如果再找不到岳灵山庄，他们要你的命怎么办？那你不就开心了？大家小心，天蝎妖，你来的正好。我差点把你当妖虫杀了，你什么情况？啊、小生进京赶考，路上听闻岳灵山庄被妖孽屠戮村，想前去给村民念经超度，却不慎迷了路。各位，可是专程前往岳灵山庄捉拿妖孽的法师啊！还是第一次听说，书生也会念经啊！哎，我不光会念经，我还会唱歌呢。什么鬼门神术？什么？哎，行了行了行了，歌就别唱了。行吧，可以跟我们一同上路，但是路上别怕妖了。多谢多谢，没有人要，走吧。哎，你会念经吗？手辣，我果真没有看错你。我问你，岳灵山庄可是在附近？那你就要问燕赤霞了。我们还会再见的。大哥，走。呃那个是结印之门，没有结印是进不去的。哪来的人头骨？哎呦，你要吓死我呀！人找到没？没有。看来这些人头骨，就是当初来捉天蝎妖的法师遗骸。本以为他们拿了朝廷好处就逃之夭夭，没想到是被天蝎妖所残杀，暴尸荒野。你为什么这么做？看到了吗？虽然这是人头骨，但是并不是人骨。还有这衣服啊，在土中沉溺了多时，但一看就不是人身上的。据我所知，有一种结印可以将方圆百里所有的东西封于其中。据罗盘所指，这附近就是岳灵山庄。对了，还有刚才那个书生也是故意引我们来这儿的。看来这天蝎妖是将其封印起来了，那如何才能进去？你也是斩妖司的首领，这点小事难得了你吗？门砸烂了，不就可以进去了吗？哎，胖子
，你别乱来、啊。啊啊啊！此处乃万魂岭，何方妖孽敢在此放肆？收了你。主要是把犬门神给杀了，他们已经到达隐形结界了。什么？你怎么不早说呀？村长，你还没拉完呢。快去告诉村民，不要惊慌，千万不要惊慌。不行了，我还要再拉一炮。去去去去！哎呀！玉林山庄，走。山庄不是没了吗？怎么还在啊？大哥，他们是人。我肚子饿了。里边去，里边去。瞧，肉，肉。来几样拿手好菜，再沏壶好茶。好嘞，马上来。嗯，菜来喽。欢迎我，几位客官。啊，怎么都是素的？有没有肉啊？哈哈哈。呃，各位官爷，这儿这不是月灵山庄。您月灵山庄早在三个月前就被天蝎妖给灭了。那我亲眼目睹的。啊，老板知道我们为何而来？不知道啊。哎呀，我就实话实说吧，在你们来之前呢，就来过好几波法事，都是来捉那个天蝎妖的。听说。到最后都让那个天蝎妖给灭了。哎，马上天就黑了，各位官爷赶快用膳，趁早离开此地吧。还不说实话？诸诸位官爷，我可说的都是实话，我是在为你们着想啊。哦，走了一天，也累了。老板有没有上等的好房来一间？嗯，没有了，都住满了房间。喂，还吃？走了。我还没吃完呢。我请客哈。哎，这这……哎，二位官爷，真没房间了。真没房间了。二位官爷，真没房间了。您，哎，您
您别往里去了。二位官爷，进去也没妨，这所有房间都已经有人住了，你们就别难为我了。这不是有房间吗？磨磨唧唧。各位各位官爷，各位官爷，真没房间了，真没房间了！哎呦我的娘啊，这如何是好？如何是好啊？看来这天邪妖已经控制了村民，要想从村民的口中得到实情是不太可能了。咱们只能借助这夜色掩盖来追查天邪妖的下落。追查追查！当初你抓我的时候，赏金可是一万两黄金。这一夜天清是给你银两了，还是答应给你一官半职了？捉妖师的天职就是捉妖啊，更何况更何况什么呀？这山在，人在，村庄也在，我们还有什么可抓的？就算抓到天邪妖，你打算给他安个什么罪名啊？人家是杀人了，还是吸食法力了？哎，我说你今天怎么回事？拿出你平常抓妖的那股劲儿就行了呀。抓妖去，拿开你的老茧手！你不是说我啰嗦吗？我不去。我说你，你又来了是吧？我之前捉妖兴奋，那是因为他们比我还可恶，比我还坏。是，你燕赤霞借此功成名就，万人敬仰。那我呢？我不但妖力没了。还得隐藏身份，天天跟着你吃素，想吃口肉都得偷偷摸摸的。你说我图的什么呀？我是为你好。我告诉你，要不是我罩着你啊，你早就拜拜了您呢。你别以为你自己有点法力就了不起。我告诉你，离开你我照样可以自己修行。我之前是对不起你爹和你那十一个师叔，但你把我搞成这样算是扯平了。咱俩从此一刀两断，分道扬镳，再见，再也不见。那，是吧？大哥，你发现没有？这里的村民好像在隐瞒着什么。会不会是因为天蝎妖迷惑了他们？所以才没有发现他的行踪。事情确有蹊跷，尤其是那个掌柜，我们得尽快找到天蝎妖。对了，我觉得那个燕赤霞的童养媳，她的行迹也很可疑。在收拾犬门神的时候，她的模样就跟狼一样。你们说，这燕赤霞是不是也有事情瞒着我们？纵然燕赤霞有天大的法。也不可能把赤狼转化为人，大哥，我觉得有可能。毕竟尉迟家族独有降妖伏魔封印之术，而且燕赤霞的法力在你我之上。呃，前几日我暗中观察过他，我发现他死刑带了法器和罗盘，也就是说，即便朝廷不征兆他，他肯定也会自己去抓天蝎妖，然后向皇上邀功。还有。我看呢，这个骗子就跟他死去的老爹一样，想封印妖兽，获得妖力。大哥，咱们是不是应该？大哥，子双说的对啊。皇上本已不信任斩妖司，千万不要再节外生枝了。你俩暂且在这里等我。若我一个时辰还没有回来，便禀明皇上。请朝廷派兵增援。大哥，多加小心。嗯，怎么回事？我心跳的这么厉害！哦，天哪！原来这个贱人一直对我有非分之想。怪不得把我变成人的模样，还总带在身边。死变
？爸，怎么办？如果他霸王硬上弓，我该怎么破他？怎么办？怎么办？怎么办？再耽搁时间，别说天蝎妖了，叶天青连尾巴都不会够伸一条。啊！费里亚，你再叫，我收了你啊！走了。谁让你揭掉隐身符的？你明知道这茅厕的污浊之气只能暂时掩盖掉你身上的气味，你为什么就如此的任性呢？朝廷的斩妖师已经闻着你的气味追查到岳灵山庄了。如果你再任性，就是把全庄的百姓往火坑里推，你的小命也会断送掉。好了好了，从现在开始，不管外面发生任何事情，都不允许你踏出暗室半步。否则，天王老子也救不了你。你别害怕，我会另想其他办法，让斩妖寺那帮人离开。你行不行啊你？不是我罗盘不行，是这天蝎法力太强了。讨厌！喂，你干嘛去啊？喂，哎，老板，哎，我说你干什么去？哎，我这个，这个，你，我走。你要不要来一只啊？不要，我减肥。啊，长得太丑了！姑娘，我都切好了，姑娘。宗王究竟是人是妖？是人是妖不重要，重要的是你叶天青有眼无珠，连自己的杀父仇人都可以放，实乃大不孝啊！孝，你到底有何居心？你对朝廷忠心耿耿，皇帝老儿却不信任你，燕赤霞虽未在朝为官，却名誉天下。备受皇上推崇，百姓爱护，为什么？因为他继承了一支血脉，他可以使用封印禁术获得妖力，而你却不能。本来是满门抄斩已死之人，皇上非但不降罪于他，还委以重任。你身为斩妖司统领，不会连皇上的心思都不明白吧？那又如何？哼！皇上睿智决断，岂是我等做臣子的？可以随意揣测的<笑>，好一句随意揣测。皇上这么做的目的，就是为了燕赤霞名正言顺的接管斩妖司。叶天青，你就心甘情愿的让你的杀父仇人把你踩在脚下，让世人耻笑？那个黑衣人是谁啊？天蝎妖的修为超过赤狼。
，如果你能抓到天蝎妖，我就可以让你获得超过燕赤霞十倍的法力，顺利的登上国师宝座，一人之下，万人之上。刚才真是好险啊！这叶天青到底搞什么鬼啊？先别告诉大家，免得打草惊蛇。天蝎要出现了，走！天蝎妖，我就不信找不到你事儿想跟你说，说。这包子特别好吃，你要不要尝一尝、啊？哎，你自己吃，我要抓天蝎去。哎，你说这么这么做，到底好不好？怎么觉得心里不踏实？哎呀，这种事儿都不是咱们能掺和的，你就别管了啊！哎呦，别说了，走走走，走走走。哎、天蝎妖，你终于出现了，你逃不出我的五指山。的老板，里面居然块大石头，想割掉老娘的狼牙呀！吓死我！你一点都不懂我怜香惜玉。你看我发现什么？天蝎妖在洗澡，这妖怪洗澡。是又馋了吧？哎！啊啊这样就没命了。
，笑什么笑？蹲下。来，怎么回事、啊？说吧，天蝎妖在哪里？实不相瞒，我就是天蝎妖。你就是天蝎妖？嗯，哼。就你这个啊？我说什么来着？告诉你们，赶紧把天蝎妖放出来，不然。我就马上报朝廷，到时候说你们岳灵山庄跟妖勾结，把你们全绑了，砍头！哎、快走，走啊，走、啊！你没事吧？啊，没事。嗜血，疯！捉妖是不是要我禀明皇上，砍了你的脑袋？大哥，他如此袒护天蝎妖，这摆明着就是跟我们作对。话说反了吧？我看你叶统领明着一套暗着一套，根本不是来捉妖的，另有目的。殷赤霞，你少寒暄派人！就是，刚才如果不是我男人护着，我早就被你杀了。姑娘，饭可以乱吃，话不得乱讲啊！严大法师串通村民，公然对抗朝廷，袒护天蝎妖。说吧，你们到底有何图谋？少把屎盆子扣我头上！好啊，咱们去见皇上。
你刚刚对那个叶天青就不应该那么客气，他明明跟那个黑衣人有密谋，你呀就应该直接揭穿他。揭穿他对我们有什么好处？在村民的眼里，我们跟他们是一伙的。他们才不把我们当一伙呢。我说什么来着？找事儿来了吧？燕赤霞，我来是告诉你，你心里打的是什么算盘，我也很清楚。虽然皇上很赏识你，但你别忘了，你们尉迟家还欠着禁军十一条人命。我们尉迟家付出的，你心知肚明。更何况皇上，我劝你还是把差事做好比较重要，不要玩火自焚。我叶天青光明磊落，不会受制于任何人，包括你，严赤霞。我劝你好自为之。你自己做的不对，还敢瞪别人？我说你，郎姑娘，燕燕大师，能借一步说话吗？这这边请。走走。大哥，我就不明白了，你为什么要处处忍让这个燕赤霞？既然他要跟我们对着干，身为朝廷命官，还怕他个山野匹夫不成？就是。要想找到天蝎妖，村长是关键。请我们吃饭喝酒，也用不着这么大阵仗吧？你想太多了吧？他那么抠门，怎么可能会请我们吃饭？把你们请来呢，是想告诉你们一件事情。其实，其实天蝎妖呢，并没有杀害岳灵山庄任何一个人，反而是他救了全村人的性命。呃，是，就是，要不是天蝎妖，我们整个山庄就没了。真的是他救了我们。事情是这样的，天蝎妖当年作恶多端，被南巫大师封印在岳灵山宝塔之下。他老人家算出，天蝎妖二十年后将再现人间，便只身前往，准备再次捉拿。没想到啊，却目睹了天蝎妖拯救村民的善举。谢哥哥，给你吃。
点，小哥，来这边啊，小心点。这次啊，真是多亏你了，慢点啊。南无法师有感天仙妖的善良，结起了法界，发愿要把所有善良的妖结印在月灵山庄，让人和妖能和谐相处。为了阻止那些贪图名利的法师前来捣乱，南无法师在村庄外布置了陷阱，希望他们能知难而退。其实啊，不是所有的妖都是穷凶极恶的，是人的欲望和杀戮才造成人和妖水火不容。严大师。我真心希望朝廷能网开一面，不要毁了月灵山庄啊！你以为编个烂故事，就可以骗我不抓天蝎妖吗？我看你们呀，是被天蝎妖勾去了魂魄。哎一派胡言！自古人妖势不两立，何来和谐相处之说？我看你们就是想借机谋反，犯这等滔天大罪，还敢巧言令色？如若再不交出天蝎妖，就别怪朝廷派兵灭了你们月灵山庄。啥？灭了我们？灾难发生的时候，守城官兵。是争相逃离，全然不顾百姓的死活，是啊，是啊，还敢拿朝廷来压我们，还敢在此耀武扬威，滚！马上给我滚出岳灵山庄！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！赤狼，你就死定了！赤狼，赤狼怎么会？赤狼不是被封印了吗？那他会不会吃了我们？是啊，是啊，是啊，吃了我们，是啊。当官的了不起啊？啊，完全不体会我们的民情，是不是？谁说人和妖不能和睦相处？谁说人和妖不能有爱呢？没错。他就是当年的赤狼。把锅被我封印之后，我们朝夕相处，从此感受到了爱。你看，他现在是不是多可爱？嘿嘿。啊，所以啊，我呢，要与你们一块抵制官府和朝廷。您就是尉迟将军之子啊，燕赤霞，有您在，我们岳灵山庄就有救了。啊！我们有救了！我们有救了！谢谢大哥！这样也行啊！只要叶天青离开，天蝎药就是我的了。大哥，你真的甘心让他把功劳抢去吗？你俩马上回去，召集斩妖司所有人，我要让他们知道。跟朝廷作对的下场。是。是。大家听我口令，第一是，劈，劈，扫，扫，刺，刺，好。再来一次，劈，扫，刺，刺，好，你们自己练一下。小宝宝，过来。你知道天霄在哪里吗？不知道。对，那你你你。啊，你去练吧。
真是好闲情逸致啊！杀了村民就能抓到天蝎妖，你却把大好的机会拱手让给燕赤霞，我真是看错你了。那你为何不亲自杀天蝎妖？三番两次挑拨我和燕赤霞，究竟有何目的？好久不见，叶天清。我早该猜到是你，蛇将之女，秋寒。当年你被选入斩妖司，却一心修炼祭血通灵禁术，被朝天革职，还偷走禁术。如果我猜的不错，天蝎妖就是被你召唤来的。<笑>没错。月灵山峰，天地下，千古妖城破山河。天蝎妖，今日解你封印，与你立下祭血誓盟，你须为我所用，如若反悔，定破你千年道行，打回原形。你可否同意？我不惜耗费毕生功力，就是要练就通灵之术，报杀母之仇。叶天清。难道你忘了杀父之仇不成？听到村民的呼唤没有？燕赤霞万岁！你从小痛恨燕赤霞，难道你就甘愿被他踩在脚下？祭血通灵法力在玉池血脉之上，如果你获得了祭血通灵之术。你不光可以报杀父之仇，整个国师宝座都非你莫属。当然，如果燕赤霞抓到天蝎妖，你即将到手的一切就会鸡飞蛋打。<笑>你好好想想。但我只尽自己的职责，维护天下太平，绝不滥杀无辜。如果再优柔寡断下去，你将永无出头之日。光复虎门一族，只是幻想。<笑>还想变回赤狼妖啊？当初还是妖兽的时候，造了许多不可饶恕的罪孽。现在想一想，真后悔以前所做的。我从小是个孤儿，父母兄弟。都被猎人所杀，为了报复人类，才走上这条杀戮之路。我很喜欢这里，虽然说大家对我还有一些芥蒂，但是这种被接受的感觉真的很好，很特别。你们叫什么来着？对，家，我决定了，我要留下来，保护这些村民。谢谢你为我所做的一切。狼姐姐，狼姐姐，快来跟我们一起玩吧！走，走。人是人，妖是妖，我怎么会爱上一只妖呢？不行不行不行不行，冷静。年轻人，方便吗？啊！这销魂的眼神，找我干嘛？啊！天蝎妖来了，来了。
茅厕。到这儿干嘛？老师，里边请来吧。<笑>哎，不是不是不是不是，村长，你该不会有那种倾向吧？哎，不是不是不是，安全第一。啊，算了算了算了，年轻人，别想歪了。不是，我还是跳舞去吧。啊，来来来来来，来来吧，来来来。哎，哎呀，走吧。哇，嗯，到茅厕干嘛，村长？啊提香藏在这里啊！用污浊之气来掩盖他的妖气，真是高啊！村长，不过说实话，这地儿啊是够恶心的了啊！叶叶法师，明日斩妖寺的援兵就到了，你看有什么能帮他的？这天仙妖呢，本来相貌丑陋，幸得南无法师将他转生，才得到少年的模样。这天仙妖修行千年，为什么南无法师要把他变成少年？而且，天仙妖如果心存善念的话，为何要解开巨石封印，还险些毁了你们的月灵山庄呢？那个。哼，村长，你率领村民抵抗朝廷，还私自窝藏了天仙妖，你胆儿够肥的呀！你是不是做了什么亏心事儿，想要收买天蝎妖，帮你对付敌人啊？哎，叶法师，我们可是良民呐！行了，什么都别说了，待我封印他再说。封印？那不等于杀了天蝎妖吗？你懂什么？天蝎妖，你还不现出原形？难道村长所言为实？我错了，你到底真是好妖，还是装的？呀，赶紧走，赶紧走，我欢迎你，走。天仙要封印送给朝廷，太可恶了！赶紧滚蛋！是真的吗，燕赤霞？茅厕的味道，早晚掩盖不住他。我是想把他封印在我自己体内，这样朝廷就不会追杀他了。可是村长他……那你以后遇到其他妖怎么办？你都要封印在自己体内吗？你别以为我不知道你耍的小伎俩。我是为他们好。那天仙妖愿意吗？他是妖，有什么乐不乐意的呀？那我呢？你也是妖。不是那个意思啊，我的意思是，我觉得他们有别的目的。我总算明白了，你之前所做的一切，都不是为了我，而是为你自己。我真傻，我以为放弃作妖的尊严，变成一个善良的人，你就会不介意我的过去和模样。依然是那个杀你父亲、祸乱长安城、罪不可恕的狼妖。叶天青说的对，妖就是妖，不可能与人和谐相处。你现在马上离开，我们这里不欢迎你！快走！快走！快走！快走！快走！快走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！不管发生什么事，我都要留下来，跟他们一起对抗斩妖司，对抗朝廷，因为这里是我的家。赶紧走啊！我们这里不欢迎你。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！
真是一群愚蠢的村民！我好心跟他们说，怎么会这样说我呢？人和妖怎么可能和睦相处呢？啊！切，痴人说梦！想我当年尉迟家族，为朝廷立下汗马功劳，可是最后呢，还不是弄得满门抄斩？切，说着就是气。哦，尤其是那个小狼女啊！哼，胳膊肘往外拐，往外拐，往往外拐。气死我了！走了，媳妇儿。谁是你媳妇儿？啊啊，飞灵！谢谢你为我所做的一切。断下去，你将永无出头之日。光复虎门一族，只是幻想。
在哪儿？说着，免死。别动！再动，杀了你！叶天青，你放了他们！你不消除妖吗？我就是。哎人皮就不是妖，给我拿下！叶天青，上天有好生之德，你为何逼他于死地？只要将他封印，转化为人，他不会再祸害人间。燕赤霞，我真为尉迟家感到可耻，居然还想打着正义的幌子来摄取妖力。如果你再敢阻拦，跟朝廷作对，就别怪我心狠手辣。我再可耻也没你可耻。和黑衣人密谋这一切，都是你计划好的吧？我认识他。你们认识那个黑袍？他捉天蝎妖干什么？冤孽！你倒是说呀！仙女，都到齐了。叶天青，你，通灵天蝎妖兽，封印尉迟血脉，你是天斗我也。自己的丑陋，就非要杀人造孽吗？你可知道从小被人欺负和冷眼的感受？我也是孤儿，我当然知道。可是又不是所有村民都欺负你，又不是全世界都欺负你。叶天青，你放了我！你喊也没有用，就是因为这张脸，所有人都把我当妖孽，把我赶出村庄。既然他们当我是妖孽，我就让人间血流成河。让他们痛不欲生。村民都改了，我看见了。哼，那是，那是你胭脂瞎瞎了。人性如果不恶，怎么会有妖孽？你胭脂瞎为百姓降妖除魔
，他们有感激过你吗？神龙将军拼死保护朝廷，换来的是满门抄斩。你我都是随时可以被抛弃的棋子，别天真了。那天仙翁呢？他又得罪你了吗？他是体善良，就明于水火。可是你呢？你仔细看看他的样子。不可能。当时，南巫法师参透天蝎妖出世原委，所以将他幻化为少年，让村民照顾，就是让我他感化，也让村民有一个赎罪的机会。不可能，他们不可能赎罪，你骗我！秋寒，我们已经知道错了，求求你放了天蝎妖和烟尺侠，给我们一个补偿你的机会。<笑>你说这话已经晚了。我是蛇蝎女，我是不祥之兆。拿我重振虎门者，上！大哥，叶天青，你给我滚开！
经此一役，圣上必定有封赏。燕雄，真不愿意加入斩妖司？皇上对我们尉迟血脉早有戒备，更何况加入你们斩妖司呢？我觉得这个位置非你莫属，可就别添乱了。嗯，你居然笑了，哼！不过说实话，你笑起来还真丑。燕雄，我会如实禀报皇上。天邪妖是为救百姓而死，岳灵山庄已然恢复，燕法师，鞠躬致慰。你看着办吧。燕雄，你真不打算走？哎，我呀，法力尚浅，还是在这儿等南无法师道吧。希望人间，人与妖可以和睦相处。希望世间。可以少一些杀戮，就此别过。燕大侠，后会有期。叶兄，虽然你我不能同朝，但是可以一同抓妖，结印岳灵山庄。谁知我？谢天归去，隐身而退。